ప్రాన్ మలాయ్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దాము ప్రాన్స్ మలాయ్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లి కాడలు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పంచదార చిటికెడు పసుపు చిటికెడు ఆవ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం చేస్తాం ముందుగా మనం ప్రాన్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి పసుపు మరియు ఉప్పు వేసుకుని మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి కొంతసేపు సో మనం అవి వాష్ చేసుకునేటప్పుడే కొంచెం పసుపు ఉప్పు అది వేసి వాష్ చేస్తాం కదా అలా చేయవసరం లేదా మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ ఇది షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే దీని ఒక దీని చుట్టూ ఒక హై ఫ్లేమ్ పెయింట్ చేసుకున్న ద్వారా లోపల కుక్ కాకుండా పైన కవర్ లాగా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం కర్రీలో గానీ గ్రేవీలో గానీ వేసినప్పుడు ఆ వాటర్ లూజ్ చేయకుండా అలా ఉంటుంది దీని ఒక పావు గంట సేపు అలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు సో మరి కాసేపు నానాలు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మటన్ అంటేనే త్వరగా ఉడకదు అని అందరూ అనుకుంటారు మరి తొందరగా ఏదైనా కూర కావాలంటే మాత్రం మటన్ జోలికి వెళ్ళనే వెళ్ళరు ఎందుకంటే ఉడకడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఆఫీసులకి వెళ్ళడానికి లేకపోతే ఏదైనా వర్క్ మీద వెళ్ళడానికి టైం అయిపోతుంది కాబట్టి అంతగా ఇష్టం చూపించరు కానీ మటన్ త్వరగా ఉడకాలి అంటే అందులో చిటికెడు సోడా వేసుకుని ఉడికించుకున్నట్లయితే చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసామండి సో నెక్స్ట్ ముందుగా మనం ప్రాన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే మస్టర్డ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఓకే ఆవు నూనె మనం చేసేది బెంగాలీ డిష్ వాళ్ళు ఎక్కువ అన్నిట్లో మస్టర్డ్ ఆయిల్తోనే చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే ఇది చాలా ఫేమస్ కర్రీ బెంగాలీలో బెంగాల్ వాళ్ళు బెంగాలీలో వాళ్ళు ఏ కర్రీ చేసినా దాంట్లో చేపలు ఖచ్చితంగా వేస్తారు వాళ్ళు చేపలు లేకుండా ఏ కర్రీ చేయరు వాళ్ళు ఎందుకలా వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఇక అప్పటి చాలా రోజుల నుంచి చాలా అలవాటు చేపలతో తింటారు ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా పెళ్ళి అప్పుడు కూడా వాళ్ళ వైఫ్కి చేపల్ని ఇట్లా కట్నంలాగా ఇస్తారు వాళ్ళు దాన్ని సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తో పాటు ఇవి కూడా చదువుకొని వస్తున్నారు మాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తో పాటు వీళ్ళు రీజన్స్ గురించి నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి ఫుడ్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అలా అన్ని మాకు నేర్చుకుంటాం దాని ద్వారా మాకు ఈజీ అవుతుంది సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఉంటుంది కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటుంది ఓకే సో వేస్తావా సో అది ఉల్లిపాయల పేస్టా ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అండి సో ఇంకేమైనా ఉంది అందులో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ లో ఆనియన్ పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేతితో మనకి గ్రేవీ బాగా వస్తుంది ఆనియన్స్ కనిపించకుండా బాగా గ్రేవీతో మంచి బాగుంటుంది సో అది కొబ్బరి పాల అవునండి కొబ్బరి పాలు యూజ్ చేయాలి కొబ్బరి పాలు ఓకే ప్రాన్ మల ఎందుకు అనాలంటే మా మలేషియన్ వాళ్ళు ఎక్కువ కొబ్బరి పాలతో చేస్తారు వాళ్ళు ఏ డిష్ చేసినా గ్రేవీ కొబ్బరి పాలతోనే చేస్తారు ఇది మన ఇండియన్ డిష్ అయినా కూడా మలాయ్ అని పేరు అందుకు వచ్చింది దీనికి సో ఇంతకుముందు నువ్వు ఈ రెసిపీ ట్రై చేసావా చేసా నేను చేసావా బాగా వచ్చిందా మరి అండి బాగా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ప్రాన్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయండి దీన్ని మనం వేరే ప్లేట్లో తీసుకుని పెట్టుకుందాం ఇదే ప్యాన్ లో మళ్ళా మనం మస్టర్డ్ ఆయిల్ తోటి ఆవు నూనె మళ్ళీ వేసుకుని ఆవు నూనె మళ్ళీ వేసుకుని దీంట్లో మనం గరం మసాలా ఫ్రై చేసుకుందాం అండి పలావ్ ఆకు బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు మసాలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకుందాం అండి
సో స్వీట్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉన్నాయా చాలా మంది చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి బేకరీ ఐటమ్స్ అంటుంటారు అంటే నాకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి మా డాడీ బేకరీ షెఫ్ అలాగా నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు నాకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంట్లో ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆనియన్ పేస్ట్ ఎగ్గిపోయిన తర్వాత మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుందాం అండి ఇది కూడా పచ్చి వాసన అంతా పోయే వరకు వేయించుకోవాలి సో పచ్చి వాసన పోయినట్టుంది ఇప్పుడు మనం మసాలాలు వేసుకుందాం అండి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం చక్కెర పంచుతారు పంచుతారు ఇది ముందే పెంచుకుంటే దీంట్లో నా పచ్చి రా ఫ్లేవర్ అంతా పోతుందండి మనం గ్రేవీలు వేస్తే మళ్ళీ కొంచెం ఆ పచ్చితనం ఉంటుంది మనకి ఈ పసుపు పైన ఏమైనా మనం ఆయిల్లో వేసుకుంటే ఆ పచ్చితనం అనేది ఉండదు మనం దీంట్లో మనం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకున్నాం ఇన్ని మిరపకాయల ఫ్లేక్స్ దీంట్లో లేకపోతే కారం పొడి అయినా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇది వేసుకున్న మనం గ్రేవీ గ్రీన్ కలర్ లాగా వస్తుంది కొంచెం మిల్క్ వేసినందుకు కోకోనట్ మిల్క్ వేసినందుకు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేయడం వల్ల రెడ్ రెడ్గా బాగా బాగా అనిపిస్తుంది కోకోనట్ మిల్క్ వేసుకున్నామండి వాటర్ యాడ్ చేయాలా కొద్దిగా వాటర్ ఫ్లేమ్ పెంచాలా అలాగే ఉంచు కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం ఉప్పు కొంచెం తగినంత రొయ్యల్లో కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసే వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసాం దాన్ని బట్టి మనం తగినంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు వేసిన ఉప్పే మనం ఎక్కువైపోతున్నాయేమో అనిపించింది పెద్ద మంట పైన కొంచెం కుక్ చేసుకుందాం మళ్ళీ సో ఇది ఏ కాంబినేషన్లో తింటే బాగుంటుంది ఈ కర్రీ మనం రైస్తో కానీ నాన్తో కానీ బాగా లేకుంటే రోటీస్తో కానీ దేంతో తిన్నా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఈ ఒక్క కర్రీ మనం దేంతో తినొచ్చు ఓకే సో ఇంకా సేపు ఉండాలా కొంతసేపు ఉండాలండి క్లోజ్ చేద్దామా సో ఇంకేవో వేసే ఉన్నట్టున్నాయి ఇంకేం లేవండి మనం కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు అంతేనా సో కొత్తిమీర వేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాం ఓకే ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం చూద్దామా ఉడికిపోయిందండి సో ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోవాల్సిందేనా తీసుకోవడం మనం ఉల్లి పరుకుతో గార్నిష్ చేసుకుందాం ప్రాన్ మలై కర్రీ రెడీ టేస్ట్ చేసి చెప్పండి తప్పకుండా ప్రాన్ మలాయ్ కర్రీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ప్రాన్స్ మలాయ్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా రొయ్యల్లో పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి కాసేపు పక్కన ఉంచాలి ఒక పాన్ లో ఆవ నూనె వేసి రొయ్యలు వేసి వేయించాలి పాన్ లో ఆవ నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి పంచదార రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి కొబ్బరి పాలు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన రొయ్యలు గరం మసాలా ఉప్పు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్స్ మలాయ్ కర్రీ రెడీ